கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் அனுதின வண்ண ஊழியங்களின் சார்பில் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கடந்த வருடம் முழுவதும் கண்ணீர் மணியை போல காத்து வழிநடத்தின தேவன் இந்த வருடத்திலும் நம்மை வழி நடத்துவார் அவருடைய பசுத்த நாம மகிமைப்படுவதாக இந்த வருடத்தின் வாக்குதத்த வசனமாக தேவன் நீ என் தாசன் இஸ்ரவேலே நானும் மகிமைப்படுவேன் என்று வாக்குறைத்திருக்கிறார் அமே நல்லா இந்த வசனம் கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அது இஸ்ரவேலருக்கும் பின் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலராகிய நமக்கும் பொருந்தும் கத்த நம்மில் மகிமைப்பட வேண்டும் தேவன் நம்மை சிருஷ்டித்ததின் நோக்கம் நான் என் மகிமைக்கென்று சிருஷ்டித்து உருவாக்கி படைத்து என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட யாவரையும் கொண்டு வா என்பேன் ஏசையா நாற்பத்தி மூன்று ஏழாம் வசனம் என்று வாசிக்கிறோம் தாம் மகிமைக்கென்றே அவர் நம்மை சிருஷ்டித்தார் ஆனால் நாம் அவரை மகிமைப்படுத்துகின்றோமா மனிதன் தன் பெயர் மகிமைப்பட வேண்டும் என்றுதான் நினைத்து காரியங்களை செய்கிறானே தவிர தேவ நாம மகிமைப்படும்படி செய்கிறானா என்று பார்த்தால் அதில் குறைவுள்ளவர்களாகவே இருக்கின்றோம் செய்யப்படுகிற ஆராதனைகள் ஊழியங்கள் இவற்றில் அநேக முறை தங்களையே கனப்படுத்திக் கொள்கிறதை காண்கிறோம் தேவன் தன் மகிமையை யாருக்கும் கொடார் என்று வாசிக்கிறோம் ஆனால் மனிதராகிய நமக்கு மகிமையை தேடிக்கொண்டுதான் இன்றும் ஜீவிக்கிறோம் தேவன் எப்படி நம்மில் மகிமைப்படுவார் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோத்திருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது மத்திய ஐந்து பதினாறு என்று இயேசு கிறிஸ்து கூறினார் அப்படியானால் நம்மிடத்தில் நற்கிரியைகள் காணப்பட வேண்டும் அவைகள் அவைகளை மனுஷர் கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற நம் பிதாவை மகிமைப்படுத்துவார்கள் உதாரணத்திற்கு மார்க் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் ஒரு திமிரவாதக்காரனை நான்கு பேர் தூக்கி கொண்டு வந்து ஒரு வீட்டின் மேலேறி கூரை வழியாய் அவனை கீழிறக்கி இயேசுவிடம் கொண்டு வந்தார்கள் இயேசு அந்த நான்கு பேரின் விசுவாசத்தை கண்டு திமிரவாதக்காரனின் பாவத்தை மன்னித்தார் அவனை உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு போ என்றார் உடனே அவன் எழுந்து தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு எல்லாருக்கும் முன்பாக போனான் அப்பொழுது எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு நாம் ஒரு காலம் இப்படி கண்டதில்லை என்று சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் மார்க் ரெண்டு பனிரெண்டு என்று வாசிக்கிறோம் அவனை தூக்கி கொண்டு வந்த நான்கு பேரின் விசுவாசத்தையும் நற்கிரியையும் கண்டு மனுஷ தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் இயேசு கிறிஸ்து சுகமாக்கினதை கண்டு தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் அந்த வீட்டின் சொந்தக்காரர் தன் வீட்டை வீட்டின் கூரையை பிரிக்கிறார்கள் என்று கண்டும் அந்த மக மனிதன் சுகமடைய வேண்டும் என்று சொல்லி சும்மா இருந்தார் அல்லவா அவருடைய நற்கிரியை கண்டு தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் அல்லா இந்த புரிய புதிய வருடத்திலும் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கிற நாம் இந்த வருடத்தில் இன்னும் அதிக நற்கிரிகளை செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானிப்போம் அவருடைய பிள்ளைகளாக நாம் நற்கிரிகளை செய்யும் போது நம்மிடத்தில் உள்ள விசேஷத்தை வெளிச்சத்தை மனிதர் கண்டு தேவனை மகிமைப்படுத்துவார்கள் அப்பொழுது தேவன் நம்மில் மகிமைப்படுவார் அம்மேன் அல்லா இஸ்ரவேலே நீ என் தாசன் நானும் நில் மகிமைப்படுவேன் நீ என்னில் களி கூறுவாய் ஆ நீ என்னில் களி கூறுவாய் தாய் உன்னை மறந்திட்டாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை பெற்ற தாய் உன்னை மறந்திட்டாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை உள்ள கையில் வரைந்து உள்ளேன் உண்மேல் நான் இறக்க மயிருப்பேன் ஆஹா உள்ள கையில் வரைந்து உள்ளேன் உண்மேல் நான் இறக்க மயிருப்பேன் ஜபம் எங்கள் அன்பின் பரலோக தகப்பனே இந்த புதிய ஆண்டில் நாங்கள் காலடி எடுத்து வைக்கும்படி எங்களுக்கு நீர் கொடுத்து ஜீவன் சுகம் பலனுக்காக உமக்கு சோத்திரம் இந்த வருடத்தில் நீர் கொடுத்த அருமையான வாக்குதத்திற்காக உமக்கு சோத்திரம் நீர் எங்களில் மகிமைப்படும்படியாக எங்கள் நெ நற்கிரியைகள் எங்களிலிருந்து வெளிப்பட எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்களுடைய நற்கிரியைகளை கண்டு மனிதர் உண்மை மகிமைப்படுத்தும்படியாக எங்கள் ஜீவியம் இருக்க கிருபை செய்திருளும் ஏசு கிசுவின் இனிய நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல தகப்பனே ஆமேன் ஆமேன் அலிலியா இந்த தியானத்தை கேட்ட உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கத்திரத்தாமே அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த புதிய வருடம் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசிர்வனதாக இருப்ப இருக்கதக்கதாக நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறோம் அல்லேலுயா